প্রিয় দর্শক ভোট নিয়ে কোন রাজনৈতিক দল কি করছে সে সব নিয়ে ইলেকশন কমিশনের কোনো মাথা ব্যথা নেই তাদের একমাত্র দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী যথা সময়ে ভোট করা সে পথেই ইসি যাচ্ছে কারণ ইসি যত ধরনের কার্যক্রম সেটা কিন্তু বলছে বাংলাদেশ ভোটের পথে কিন্তু রাজনীতি দেখলে কিন্তু বিরোধী পক্ষ মনে হবে ভোট হবে না এবং সরকারি পক্ষ তো ভোটের জন্য নিজেরা অলরেডি প্রচারণাতেও নেমে গেছেন সবচেয়ে বড় কথা যে দেশে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল যেন আগামী দাদশ নির্বাচনে আসে সেই লক্ষ্যটা নিয়ে আবারও নির্বাচন কিন্তু কমিশন কিন্তু দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত জনদেরকে নিয়ে আজকে একটা আলোচনা করেছে সেই আলোচনাতে বিশিষ্ট জনরা বলেছেন একটা ভোটের জন্য ইলেকশন কমিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রশাসন এবং পুলিশ এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ সিসি যে কথাটি বললেন যে আমাদের উপরে আস্থা রাখুন এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা কোনো দলকে কিংবা কোনো সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনার জন্যে কা পুরুষের ভূমিকায় যাব না আমি কথাটি আবারও বলছি সিইসি বলেছে নির্বাচন কমিশন তার নৈতিকতা বিচর্জন দিয়ে কাপুরুষ হবে না অর্থাৎ যখন কাপুরুষ নির্বাচন কমিশন হবে না আর সামনে যখন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাহলে সিইসির এই বক্তব্যের পর সমস্ত বিরোধী মতগুলো এটা তো মেনেই নিতে পারে কিংবা এটা তো ধরেই নিতে পারে যে আগামীর জন্যে এই নির্বাচন কমিশন বীরপুরুষ বিরোধী পক্ষরা কি এটা ভাবা শুরু করেছে তাদের কি এটা ভাবা উচিত সব কিছু মিলিয়ে আমি সোমা ইসলাম আছি আজকের ম্যাট্রোসম টু দ্য পয়েন্টে আজ আমাদের শিরোনাম সুষ্ঠু ভোটের রাজনৈতিক পরিবেশ আমাদের সঙ্গে আছেন সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া সাবেক সংসদ সদস্য বিএনপি সঙ্গে আছেন শাহাদাব আকবর চৌধুরী লাবু সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন আবু আলম মোহাম্মদ চৈদ খান সাবেক সিনিয়র সচিব এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমি জানি না জনাব আবু আলম সৈদ খান আমরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন কি না যদি তিনি আমরা তাহলে পরে তাকে সংযুক্ত করব আগে আমরা রাজনীতির আলোচনায় চলে যাই পরে আমরা একজন সাবেক আমলার কথাই শুনব যেটা কাকে দিয়ে শুরু করি আপনাকে দিয়ে শুরু করি দায়িত্ব আপনাদের পরে ওনার কাছে আসি যেটা বলছি আজকে নির্বাচন কমিশনের যেহেতু আবারও আর এক দফা সংলাপ করছে সেই সংলাপই বলে দিচ্ছে যে নির্বাচন আসন্ন সংবিধান অনুযায়ী ভোট হবে কিন্তু আজকে যারা আলোচক ছিলেন তারা কিন্তু প্রথমেই যেটা বলেছেন যে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করাটা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব দায়িত্ব এই কারণে আপনি জানেন যে আজকে একটি পত্রিকায় হেডলাইন হয়েছে এর আগেও নানা পত্রিকায় জামালপুরের জেলা প্রশাসক প্রকাশ সে নৌকার পক্ষে ভোট চেয়েছেন এটাই যদি হয়ে থাকে প্রশাসনের অবস্থা আর এই প্রশাসনকে দিয়েই যদি ইসিকে ফেয়ার ভোট করতে হয় সেটা আদৌ সম্ভব আপনাদের জেতার জন্য ডিসি লাগবে ওসি লাগবে এসপি লাগবে নাকি জনগণ লাগে কোনটা দরকার ডিসি আপনাদের ভোট করে দিবে ভোট চাইছে কেন ডিসি ভোট তো চাইবে দিবে জনগণ ভোট যাবেন আপনারা জনগণের কাছে কেন ডিসি ভোট চাইবে এটা তো একটা বিতর্কিত করে দেবো আপনাদেরকে দেখুন ভোট মালিক হচ্ছে জনগণ জি জনগণের উপরেই আমাদের আস্থা হ্যাঁ এবং জনগণ যাকে ভোট দিবে যেটা সব সময় বলি জনগণ যাকে ভোট দিবে তারাই পরবর্তী সরকার গঠন করবে আর কোনো ডিসি বা কোনো ব্যক্তি যদি এই ধরনের কোনো বক্তব্য যেগুলো দিচ্ছেন সেটা সরকারকে বিব্রত করার জন্যই আমি মনে করি এবং সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত অতি উৎসাহ জনগণ ভোট দিয়েছিল নাকি প্রশাসনের পাহারায় আপনি জিতেছেন আমার ভোটে আমি আমার মা সৈয়দা সাজাদা চৌধুরী মৃত্যুর পর হয়েছে এবং সেটা প্রতিটা সেন্টারে সিসি ক্যামেরা লাগানো ছিল এবং কেউ অতিরিক্ত ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না এবং সুন্দর একটা পরিবেশে আমি জনগণ ভোট দিতে পেরেছি এবং সেই ভোটেই নির্বাচিত হয়ে আমি সেটা যদি আপনি গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন ঠিক ততটাই আপনাদেরকে কি অসুস্থতি আর বিব্রত তো ফেলে দেয় না যে একটি সরকারের পক্ষে যখন ডিসি এসপিরা ভোট চায় এর আগেও বিভিন্ন থানার ওসিরা ভোট চেয়েছেন আর এই ভোটের মুখে যখন একজন প্রশাসক বলেন যে নৌকার পক্ষে ভোট চায় তখন সেটা কি বিরোধী পক্ষের জন্য আর একটা বড় অস্ত্র হয়ে যায় না অবশ্যই বিশ্বাস করার জন্য অবশ্যই এটা বিব্রতকর এবং এই ধরনের বক্তব্য থেকে বক্তব্য তাদের থেকে তাদের দূরে থাকা উচিত কারণ এই সমস্ত বক্তব্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে সরকারকে বিব্রত করা তো আমি কারণ তাদের ভোটের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই তারা ভোটের সময় কেউ ভোট পরিচালনা করা বা শান্তি শৃঙ্খলা রাখা এটাই কাজ ভোট পর সব কিছুর দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন যেটা বললেন যে তারা কাপুরুষের ভূমিকায় যাবে না এটা সত্যিই সবাই আমাদের এটাতে আরও আনন্দিত হওয়া উচিত এবং আমিও বিশ্বাস করি যে বর্তমান যে নির্বাচন কমিশনটা আছে এই নির্বাচন কমিশন একটা সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং আগামী নির্বাচনে সবাই একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটাই আমরা আশা করি এবং সব পক্ষ 
সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে জনাব লাবু চৌধুরী আমি আপনার কাছে ছোট করে আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আমি আপনার অপজিশনে চলে যাব কিন্তু সেইখানে হচ্ছে আপনি বলছেন জেলা ডিসি এসপি দের দায়িত্ব না ভোট চাওয়া সরকারকে জিতানো কিন্তু বিএনপি সবচেয়ে যেটা বড় অভিযোগ যে এই জেলা প্রশাসক কিংবা এই ডিসি এবং প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আপনাদেরকে জিতিয়েছে জনতার ভোটে আপনারা ক্ষমতায় আসেননি আমরা আমাদের ভিতটাই হলো জনগণ এবং জনগণ দেখছে গত 14 বছরের বেশি সময় এই বাংলাদেশ কার নেতৃত্বে এত উন্নয়ন হলো এবং জনগণ অতীতেও কোনো সময় ভুল করে নাই বঙ্গবন্ধু যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ডাক দিয়েছিলেন 70 এর নির্বাচনের পর 71 এ ঠিক জাতির পিতার ডাকে বাংলাদেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 30 লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই বাংলাদেশটা পেয়েছি ঠিক তেমনি আজকে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী এবং এই দেশে যে মানুষটার কোনো বিকল্প রাজনীতিবিদ বাংলাদেশেই নেই এবং সে যে মাপের সে শুনো বাংলাদেশের নেতা না তিনি সারা বিশ্বের ওই মাপের একজন নেতা এবং তাকে বিশ্ব নেতা বলা যায় সুতরাং সেই জায়গায় আমরা আশা করি আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আমরা সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস করি জনগণের দ্বার প্রান্তে আমরা পৌঁছে গেছি আমরা যেরকম উন্নয়ন করেছি তারা কোনো উন্নয়ন করে না চলেন আমরা এবার ওনার কাছে যাই পাপি এফা উড়িয়ে দেয় না কাপিয়ে দেয় দেখি সদাশিয়া আসিফা শফি পাপিয়া যেটা আপনার কাছে জানতে চাই সামনে ভোট আপনাদের এখনো অবস্থান আপনারা যাবেন না ভোটে এটাই তো আপনাদের অবস্থান কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলছেন সিইসি বলেছেন তারা কাপুরুষ হবেন না আপনারা ভয় পাবেন না তারা কাউকে কোন দলকে ক্ষমতায় আনবেন না তারা নিরপেক্ষ আপনারা তাকে তাকে বীর পুরুষ কেন ভাবছেন না আমরা ওনাকে কাপুরুষ বলবো না বীর পুরুষ বলবো না কারণ ওনার পৌরুষত্ব ওনাকেই হচ্ছে প্রমাণ দিতে হবে উনি কি টাইপের পুরুষ লোক যেমন ধরেন কুমিল্লার মেয়র নির্বাচন হয়েছে একটা এমপি সাহেব যেখানে জওয়ানিশে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে অংশ সভা সমিতি মিছিল মিটিং প্রচারণা তো সে নিজে গেছে যার পরে তাকে যখন বলা হয়েছে যে এমপি সাহেব তো আসতে পারে না তো তাহলে একে কি করেন বলে উনি একটা সম্মানিত মানুষ আমরা কি এলাকা থেকে ওনাকে বিতাড়িত করতে পারি নাকি তো এখানে একটা পৌরসত্ব দেখলাম ওনাদের আর একটা পৌরসত্ব দেখলাম গাইবান্ধা সাময়িকভাবে স্থগিত করলো কিন্তু করাপশনের সাথে যারা জড়িত ছিল আরপিও মাফিক তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিন্তু গ্রহণ করেনি আরপিও তে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে যে ভোটার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক হোক পুলিশ সুপার হোক প্রশাসনের যে কোনো শ্রেণীর যে কোনো কর্মকর্তা যদি কোনো প্রকার এরকম অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু থেকে সাজা বিচার ব্যবস্থা সমস্ত কিছু নির্ধারণ ইলেকশন কমিশন নির্ধারিত স্টেপ নিল আপনি কুমিল্লার কথা বলছেন কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে এমপি সাহেব কি করলেন তাকে এলাকা থেকে বের করতে পারলো না গায়বান্দার পুরো ভোটটা তারা বন্ধ করে দিল তারপর কেন বন্ধ হলো কার অপরাধী তাদের বিষয়ে তারা শাস্তি নিতে পারলেন না স্টেপ নিয়েও কিছু শেষ পর্যন্ত আগাতে পারলেন না এই না পারার কারণটা কি না পারার কারণ দলীয় আনুগত্য দলীয় নির্দেশ দলীয় হুকুম এবং দলীয় মদতপুষ্ট তারা এবং তারা হচ্ছে সরকারের আজ্ঞাবহ যার কারণে তারা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না ব্যক্তিত্ব নিয়ে কোনো কাজ করতে পারে না সরকার যেটা নির্ধারণ করে দেয় যেভাবে তাদেরকে পরিচালিত করে যেভাবে তাদের করতে বলে তারা আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করছে এই জন্য এখন আমি পুরুষ আমি পুরুষ বলে চিৎকার দিলে তো হবে না ওদের পুরুষের পৌরসত্ব কেমন কেমন ওরা বীর পুরুষ এইটা তো ওদের কাজে কামে ওরা সরকারের পক্ষে ভোট করবে না জনগণের যে নিরপেক্ষ নির্বাচনের যে প্রত্যাশা সেইটা তারা কার্যকর করবে এইটা তো আগামী নির্বাচন আসার প্রাককালে আপনি বুঝতে পারবেন নির্বাণের আপনার তফসিল ঘোষণা থেকে শুরু করে এগুলো এই জন্য এখন কাপুরুষ আর বীর পুরুষ দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে লাভ নাই মানে আপনারা ইসিকে আস্থাতে নিচ্ছেনই না নিচ্ছেই না বীর পুরুষ সত্য পজিটিভ অর্থে না দেখার সুযোগ দিবেন না সুযোগ তো নরমালি তো উপনির্বাচনের সুযোগ ওনারা পেয়ে যাচ্ছেন পেয়ে তো যাচ্ছেন তো যেখানে নরমালি সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন সেইটার উদাহরণই তো আমি আপনাকে দিলাম যে এই যে গাইবান্ধা নির্বাচন এবং হচ্ছে আপনার কুমিল্লার স্থানীয় সরকার নির্বাচন তো সুযোগ তো পেয়েছেন কিন্তু আপনি যে কুমিল্লা ছিল আপনারা যখন বলছেন যে এই নির্বাচন কমিশনের প্রথম ফেইলিয়রটা হচ্ছে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে তারা বাহার সাহেবকে বের করতে পারলেন না কিন্তু এলাকার এমপি সাহেবকে কি করে বলবেন আপনি এলাকা ছেড়ে দেন কিন্তু এলাকার এমপি কিন্তু কোনো নির্বাচনী প্রচারণায় পরে আর অংশ নেননি তার পরিবার থেকে শুনেন পরে নেননি কিন্তু সে তার বউকে পাঠিয়ে কর্মীদের বাসায় ডেকে ডেকে যে তৎপরতা চালিয়েছে সে এটা তো সমস্ত কিছু প্রমাণিত এবং নির্বাচনও আপনি দেখেন যে এখানে সাক্ষ্য তো বিপুল ভোটে জিতে গেছিল আটকে রেখে কয়েকটা সেন্টার হচ্ছে জিম্মি করে রেখে অনেক কিছু পাওয়ার অনেকক্ষণ পাওয়ার তারপরে তারা হচ্ছে ঘোষণা দিচ্ছে তো এইখানে বিহিত ব্যবস্থা তো নির্বাচন কমিশন করতে পারেনি এই জন্য একটা সিটে যদি স্থানীয় নির্বাচন করতে না পারে তাহলে আপনি তিনশো সিটে নির্বাচন ওই রকম মেরুদণ্ডবান শক্ত বিবেকবান বাংলাদেশের নাগরিক মুক্তিযুদ্ধকে শুধু সম্মান করি সম্মান করি
করতে পারে সেটা তো সময় বলে দিবে যদি না পারে তাহলে বীর পুরুষ বীর পুরুষ বলে তো হবে না বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কাপুরুষ হবে আর বীর পুরুষ পালন করতে গেলে আপনাদের দৃষ্টিতে কি আমি তো বললামই যে নির্বাচন কমিশন কে আমি এই সমস্ত নির্বাচন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলবো পুরুষত্বের কোনো নমুনা আমি আপাতত পাইনি ওনার কর্মকাণ্ডে আচ্ছা পুরুষত্বের নমুনা তো হবে নির্বাচন নিয়ে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি এখন পর্যন্ত পাইনি আমি আসবো আপনাদের দুজনের কাছে আমাদের জুমে আমি আপা আসবো হ্যাঁ আমি এই পর্যন্ত থামাচ্ছি এই কারণে আপনারা দুজন রাজনীতি করেন সরাসরি একদম রাজনীতিবিদ সেই জায়গায়তে আপনারা সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটার প্রতি আপনাদের এত অনাস্থা ওনারা যখন বিরোধী পক্ষে থাকেন তখন অনাস্থা এখন আপনারা বিরোধীতে আপনাদের অনাস্থা কিন্তু আমি সেই প্রশ্নটা নিয়ে যাব যারা আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন শোনা যায় আমার কথা আবু আলম শহীদ খান আপনি আজকে নির্বাচন কমিশনের যে আলোক আলাপ ছিল আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে আপনি একজন আলোচক ছিলেন আমি একদম সরাসরি যে প্রশ্ন চলে যাব দুজন রাজনীতিবিদ দুজনই বলছেন যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যখন তারা বিরোধী পক্ষে থাকেন তারা বলেন যে প্রত্যেকটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ করা হয়েছে এবং তারা সরকারের আজ্ঞাবহ আপনি একজন চৌকস আমলা ছিলেন আপনাদের উপরেই দোষটা এসে যায় যে আপনারা আপনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে হ্যান এটা সেটা কিন্তু আমার যে প্রশ্নটি এই যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার সম্রাট ছিল রাজা ছিল মহারাজা ছিল এখন গণতান্ত্রিক রাজারা করেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা নির্বাচিত হন তারপরে রাজার মতো ব্যবহার করেন এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেন এবং এই যে যারা এখন কথা বলছেন আপনার সাথে দুই পক্ষে দুই দল মানে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এদের এই দুজন তো আছে তাই না তারাই তো কথা বলছেন এখন অন্য কোন দলের কেউ আছে তা অন্য কোন দল থাকবে কেন ওনারা দুই দল থাকলে আর কাউকে লাগে 33 বছর 33 বছর তারা ক্ষমতায় আছেন 91 সালে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসেছিলেন 96 সালে আওয়ামী লীগ এসেছিল 2001 এ আবার বিএনপি এসেছিল चाकर बकर दरकार तक बसा विभिन्न गुरुपूर्ण पदे अपनी बोलें नष्ट करा नष्ट करें हाँ कि संख्यक যারা চাকর বাকর হিসেবে কাজ করতে চায় তাদেরকে ওনাদের খুব পছন্দ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই ঘটছে এখন শুধুমাত্র এই যে নির্বাচন কমিশনে বা অমুক কমিশনে এটা ঘটছে এরকম নয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটছে অন্য জায়গায় ঘটছে সব জায়গায় আমাদের রাজনীতিবিদ স্যারেরা আমাদের মহামান্য স্যারেরা তারা তাদের পছন্দ মতো আজ্ঞাব বৃদ্ধ দরকার আমি একটু যোগ করি মাঝে মাঝে যে আপনারা যদি কুকুর পুষতে চান ভালোভাবে মানে অ্যালসেশিয়ান পুষেন না কেন ভাই नष्ट कर सरकार जो सरकार क्षमत दलियोकरण दलियोकरण कारण व्यवहार कर प्रशासन के आईन श्रृंखला बाहन के क्योंकि ये कथागुल जो अपारा चेयारे थकें तक बोलें ना क्यों अवसरे जावर पर सबाई क्यों विद्रोह हो जाए चेयारे थे कार माथा क्या माथा मैं कार कार क्या माथा उन्हें चाकी करते हैं एक मध्यबित्त निम्न मध्यबित्त परिवार के निर्भर कर स्त्री पुत्र आर्भर कर घर क्या माथा दायी कारा दायी 
প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল দায়ী এই জন্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট করেছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট করেছে যে প্রত্যাশা নিয়ে নির্বাচন কমিশন আজকে এই আলাপটি আপনাদের সঙ্গে করলো সেই কমিশনের প্রতি আপনাদের কতখানি আস্থা আছে আর সেই আস্থার জায়গায় থেকে নির্বাচনের বাস্তবতাটা কি দেখছেন দেখেন আমাদের আস্থা বা আমার আস্থা দিয়ে তো নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করতে পারবে না নির্বাচন কমিশনের উপরে অনেকের আস্থা নেই এবং আপনার একজন মানে শাসক দলের আস্থা আছে পুরোটাই কিন্তু যারা শাসক দলের বাইরে আছেন তাদের কোনো আস্থা নাই এখন আমরা যদি 2008 সালের কথা চিন্তা করি তো ওনাদের ভোট তো কাঁচা কাঁচা ছিল আপনি যদি দেখেন ভোটগুলো কাঁচা কাঁচা ভোট ছিল হুম আমরা বোধহয় একটু সিগন্যাল জটিলতাই পড়েছি জি জি তাহলে আস্থা না থাকলে নির্বাচন কমিশনের উপর আমার আস্থা দিয়ে তো পুরো লাভ হবে হ্যাঁ আস্থাটা জনগণের থাকতে হবে রাজনৈতিক দলগুলো থাকতে হবে হ্যাঁ গণতন্ত্র থাকতে হবে এই আস্থার একটা ঘাটতি আছে আমাদের বিশ্বাসহীনতা আছে বিশ্বাস নেই আস্থা নেই বিভিন্ন বিষয়ের বিষয় আছে আমার আস্থা দিয়ে কোনো কাজ হবে না আমার আস্থা বক্তৃতার পরে ওনার এতক্ষণে ঢাকায় থাকা উচিত ছিল ওয়েস্টি হিসাবে এবং ওনার বিরুদ্ধে একটা ইনকোয়ারি হওয়া উচিত ছিল তাহলে না আপনি জনপ্রশাসন মন্ত্রী করবে এটা ওনার দায়িত্ব জনপ্রশাসন করবে জনপ্রশাসন করবে কেন তার কি মনে হয়েছে বিষয়টি খারাপ এটা খারাপ মনে হবে বিরোধী পক্ষের না 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 এটা তো সরকার মুখে বলছেন যে তারা একটা ভালো নির্বাচন চান এবং সরকার কিন্তু ব্যবস্থা নিয়েছে আমি হাসলাম এই জন্য যে দুজন ওসির ব্যাপারে ওসিকে উইড্রো করা হয়েছে সুতরাং সরকার ব্যবস্থা নেয় নেই এরকম বলা যাবে না এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা তড়িৎ হওয়া উচিত ছিল তড়িৎ হলে এখন বিরোধী দল এই এই বিষয়ে যেমন আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা করলেন সেই প্রশ্নটা করতে পারতেন এখন আপনি প্রশ্ন করার সুযোগ দিলে তো আপনি প্রশ্ন করবেন এখন আমার জনপ্রশাসন মন্ত্রী যদি তার তিন দিন চার দিন লাগে এটা ভেরিফাই করতে জনপ্রশাসন সচিবের যদি এটা লাগে বা রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের যদি এটা লাগে এটা খুবই দুঃখজনক এটা তো ভাইরাল ভিডিও আছে এই ভিডিও চেক করতে মানে কি পরীক্ষা করবে আমি জানি ভয়েস টেস্ট করতে পারেন আর আনুষ্ঠানিকতা ধারাবাহিকতা পালন করে যেমন ধরেন যে তফসিল ঘোষণা করবে মনোনয়নপত্রের দিন দিবে বাছাইয়ের তারিখ দিবে তারপরে হচ্ছে আপনার প্রতীক বরাদ্দের দিন দিবে তারপরে কে কোথায় পোস্টার মারবে পোস্টার মারার কি কি সিদ্ধান্ত দড়িতে মারবে না দেওয়ালে মারবে এগুলো একটা নির্ধারণী করে তারপরে হচ্ছে আপনার ওই মাইকের কতটুকু ব্যবহার কয়টা হন এই এই এর বাইরে আমি নির্বাচন কমিশনে কে প্রশাসনিক করে দায় দায়িত্ব ওই ধারাবাহিকতা ছাড়া যে একটা জায়গায় ব্যালট বাক্সে সাপ্পা সিল মারলে সেখানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কি হবে তার হ্যান্ডসকে কাকে দিয়ে ওই সাপ্পা সিল বন্ধ করবে এই ধরনের কোনো কোনো কার্যকারিতা তারপরে এরকম দুই তিনটা সিট নিয়ে তাদের অনাস্থা আছে এখন দুই হাজার আটের নির্বাচন সমঝোতার এইটা আমরা ওয়ান ইলেভেন এর মইনুফ উদ্দিনকে সরানোর জন্য মেনে নিছি ওটা তারপরে ধরেন ভোটার বিহীন নির্বাচন প্রকাশ্য দিবালক এটা পৃথিবীতে কেউ বলবে না যে না ভোটার বিহীন নির্বাচন ছাড়া ভোটার দিয়ে ভোট হয়েছে তারপরে এই যে ভোটার বিহীন নির্বাচনে যে পরিসংখ্যানটা ভোটের দেখালো সেটাও তো বিতর্কিত একটা বিষয় 
তারপরে নিচি রাইতের ভোট এখন নিচি রাইতের যে রাত্রি 12টার পর থেকে যদি ডিসি এসপি ইউনো ওসি ডিজিডিএফ আর এনএসআই সকল গোয়েন্দা সংস্থা সিল মারে ডিস পুলিশ প্রোটেকশনের ভিতরে এইখানে সাধারণ জনগণ ওই ডিসি অফিসের ভিতরে ঢুকে করবেটা কি বাইরে যেয়ে করবেটা কি আর অ্যারেস্ট গ্রেফতার হয়রানি এটা তো নিত্যদিনের যে কয়েকদিন নির্বাচন ছিল বিরোধী দলকে এগুলার পুঙ্খানো পুঙ্খ রূপে সম্মুখীন হতে হয়েছে তো স্বাভাবিক কারণে বাংলাদেশের গণতন্ত্র দেখে নিনিয়ান আসছে क्षमता प्रत्येक বলছেন অতিরিক্ত ভোট নেই যে ভোটটা দিছে এইটা কি প্রিজাইডিং অফিসারদের কার সার্ভিস ভোট কিনা এটা আপনার কাছেও আমার প্রশ্ন আছে দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে কি বাংলাদেশ এই নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিয়ে ক্ষমতায়ন করে সত্যিকার অর্থে আমরা রাজনৈতিক সংগঠন উচ্চামুখ করে বলার এবং উচ্চ স্বরে কথা বলার মতো কোনো জায়গা কিন্তু আমরা নাই কিন্তু তারপরে আমাদের এখানে সমাধানে আসতে হবে আমি দেখেন বেগম খালেদা জিয়া কে ওনারা বলে যে ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করে বিল পাস করছে বাংলাদেশের একটা ভালো কাজের জন্য असांविधानिक दावी तत्वधायक उन्हें संविधान रूप दिए बांग्लेश पजिटी दृष्टान स्थापन कर आज के बेगम खालेदा जियार नेगेटिव समालोचना ना कर राजनैतिक दर्शन नहीं तत्कालीन समय सरकार करता व्यक्ति भाव समाधान पथ क्यों एखे आज आज के बर्तमान सरकार जो मन करके पराजित करार मत को शक्ति नाई तर को अपकर्म नाई उन्नयने बांगलेश बना सागर बो जा मानुष एक बारे नौकाय उन्नयन बार्ता बो दी तरह निरपेक्ष निर्वाचन दीते भय कथाय तर अधीन निरपेक्ष निर्वाचन पर पर तीन टाते जेत है भोटार विश्वास करना तर अधीन को निरपेक्ष निर्वाचन है एन भाई जेटा बोलें सचिव सहेब जो चाकर बकर चाकर बकर हमें अनेक देखी क्योंकि बीसिएस काडर एक चाकर जरा सर्वोच्च मेधार तलिका उत्तीर्ण बीसिएस पास कर डिसि और एसपी है तर चौष्टिटा जिलार ये अधपतन बांगलेश दल पार्टी बद दें नागरिक हिसाब स्तम्भित लज्जित हमें पथ खुजे बेड़ाई परित्राणर पथटा कि किनाराटा कि सर्वोच्च मेधार लोक आज के भोट चोर खेता भूचित है ये मुक्तिजुद्ध प्रजन्म के आज के देखते हे इटाई हे वास्तवता क्योंकि ये वास्तवता के इतिबाचक वास्तवता करब कि देखें सचिव सहेब ना सचिव सहेब बुटा ओसि के बदली कर चारश षाटा उपजार प्रत्येक ओसि हे करप्ट तरा ओपेन तरा प्रत्येक जनसभा मीटिंग मिचिले आवामी पुलिस लीगर मत दायित्व पालन कर क्षमता शेष सामने निर्वाचन चमक देखा हटकारिता उशृंखलता 
একটা জনতার মন থেকে শুরু করে কাছে যে আসবো আসবো আমি আপনার কাছে ঠিক আছে এতগুলো অভিযোগ আপনাদের পক্ষে আমি কিছু বলবো না আপনি শুনেছেন বললেই সময় নষ্ট আপনি দেখেন উনি যেটা বললেন সব থানার ওসি সব থানার ওসি খারাপ ওনার মতে ডিসি এসপি সব খারাপ সব চোদ্দ চৌষট্টি ডিসি চৌষট্টি এসপি তারপরে সারা বাংলাদেশের সব ওসি সব পুলিশ সবাই আমাদের তাহলে যদি এখন তত্ত্বাবধায়ক যদি ওনাদের যে তত্ত্বাবধায়ক সেটা যদি আসে সবই তো আমাদের জিতবে কেমনে উনি এটা এক দুই নম্বর এই যে বললো যে খালি চুরি এই যে সিল আরে সিল কোথায় হচ্ছে সিল তো হবে প্রত্যেক সেন্টারে রাইট তো আপনাদের যদি লোক থাকতো সব খারাপ সারা বাংলাদেশে সব খারাপ সিভিল যারা ইয়েতে আছে প্রত্যেকে সবাই খারাপ সবাই যদি খারাপ হয় তা আপনি কাকে দিয়ে নির্বাচন করা জিততে আশা করতেছেন যেভাবে ওনারা চলছেন যা বুঝতে পারছি আমি ধরেন এর আগে তো এই গত চোদ্দ বছর দেখলাম ওনাদের তো এইবারও যদি এইটাই বলতে থাকে বলতে বলতে দেখবেন নির্বাচন এসে গেছে নির্বাচন হবে এরপরে দেউলিয়া না আমার প্রশ্ন যেটা একটা রুলিং পার্টির অধীনে আসলে ফেয়ার ভোট সম্ভব কিনা মূল ফ্যাক্টর তো এটাই রুলিং পার্টির অধীনে ভোট ভালো হবে না এটা একেবারে ঢালো ভাবে বলা যাবে না চুয়ান্ন সালে তো রুলিং পার্টির অধীনে নির্বাচিত নির্বাচন হয়েছিল ভোট ভালো হয়েছিল ভোট তো ভালো হয়েছিল সেটা হলো রুলিং পার্টি বা যে পার্টি সরকারে থাকবে সে সরকারের সদিচ্ছা এবং কমিটমেন্ট আছে কিনা ওনাদের যদি ভোট চুরির প্ল্যান থাকে ভোট ম্যানেজমেন্টের প্ল্যান প্ল্যান থাকে ভোট লুটের প্ল্যান থাকে তাহলে তো আর ভালো ভোট হবে না ভালো ভোট করা সম্ভব রুলিং পার্টির অধীনে কিন্তু রুলিং পার্টির প্রধান নেতা রুলিং পার্টির সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী এবং রুলিং পার্টির নেতাদেরকে কমিটেড থাকতে হবে সেটা আমরা দুই হাজার চোদ্দ আঠারোতে দেখিনি দুই হাজার চব্বিশে ওনারা কি করবেন আমরা কিন্তু আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা বলে যে সরকার যদি নিরপেক্ষ হয় তখন ভালো ভোট হয় ডিসি এস পি পুলিশ কাউকে বদলি করার দরকার নেই ওই ঢালাও ভাবে তো সব আমরা বদলি করতে পারবো না এবং আমরা আমদানিও করতে পারবো না এগুলো তো আমদানি করার মতো যদি এবং কিন্তু সবচেয়ে বড় গাপলা যেটা বিরোধী পক্ষ বলছে সরকার যদি নিরপেক্ষ হয় সরকার নিরপেক্ষ হলে কমিটেড থাকলে ভালো ভোট করতে চাইলে গণতন্ত্র চাইলে তারাই করবেন আর তারা যদি এই সমাধান না করেন তাহলে মানে অন্যদিকে কি হবে সেটা তো কেউ বলতে পারে না ওনারা তো দেখেছেন ওনারা ইতিমধ্যে ইন্টারভেনশন দেখেছেন আরো দেখতে চাইলে তারা এখন ঝগড়াঝাটি করতে থাকেন ভবিষ্যতে হয়তো আরো একটা ইন্টারভেনশন হতে পারে এখন ইন্টারভেনশন ছাড়া তারা যদি কোনো পথ খুঁজে না পান সংঘাতে হলেই ইন্টারভেনশন আর ইন্টারভেনশন না হলে গণ আন্দোলন গণবিক্ষোভ তো দেখি আমরা কে কি করতে পারেন তাদের দলের জন্য কতটুকু ক্ষতি সেটা তারা বুঝবে কিন্তু তারা যদি মনে করে যে আমরা ভোটে আসবো না এই কারণগুলোতে এবং কেয়ারটেকারে ফেরার আর সুযোগ নয় সরকার বারবারই বলছে তারা বলছে না একটা সুযোগ আছে কিংবা সেই সুযোগটা আমরা আলোচনার টেবিলে বের করে আনতে পারি কিন্তু সেই জায়গাটাতে যদি সরকার মনে করে কি প্রয়োজন আমার তো গণ অভ্যুত্থান হচ্ছে না আমি কেন করবো 
সরকার এবং বিরোধী দলকে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে টেবিলে বসতে হবে রিকনসিলিয়েশন করতে হবে তাদের একটা চুক্তিতে যেতে হবে শুধুমাত্র তার একটা সরকার বদলাতে হবে না একটা চুক্তি করতে হবে তিন জোটের রূপরেখা যেমন একটা চুক্তি ছিল যে কারণে এরশাদ সাহেব পদত্যাগ করে ভাইস প্রেসিডেন্টকে দিয়েছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য সংবিধানও পরিবর্তন আনে পরবর্তীতে এটা করতে হয়েছে শাহাবুদ্দিন সাহেব কিন্তু সংবিধান পরিবর্তনের ফলে ক্ষমতা নেন নাই ওটাকে পরে সংবিধানে যোগ করতে হয়েছে আপনি আপনি যে ওনারা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করলেন সেটা তো তখন সংবিধানে ছিল না সুতরাং সংবিধান তো মানে এটা কোরআন বা বাইবেল না এটা পরিবর্তনযোগ্য না সংবিধান সতেরো বার পরিবর্তন হয়েছে নাকি ষোলো বার পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং সতেরো বারের মতো পরিবর্তন হতে পারে যদি আমরা প্রয়োজন মনে করি যদি আমি আপনাকে একটা শেষ প্রশ্ন করব আপনারা তো ইলেকশন কমিশনের আলোচনা আজকে ছিলেন সব সময় সরকারি দল কিন্তু বলছে নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন তারা নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা রাখতে চায় এবং তাদের সেই আস্থাটা আছে এটাই থাকা স্বাভাবিক কিন্তু আজকে সিইসি বললেন তারা সরকারে আস্থা রাখতে চান আমি এটা শুনেছি তিনি যেটা বলেছেন সেটা ব্যাখ্যা হচ্ছে যে উনারা যেসব কথা বলছেন সেসব কথা যাতে উনারা রক্ষা করেন সেই ব্যাপারে উনি আস্থা রাখতে চান এখন উনি যে উনারা যা কথা বলছেন সেটা যদি না রাখেন তাহলে তো সিএসসি করার কিছু নাই উনি সেটা বলার চেষ্টা করেছেন আমি যে সেভাবে বুঝেছি আর আপনি ক্রিটিক্যালি দেখছেন উনি আস্থা রাখতে চান উনি সরকারের উপর না সরকারের নেতারা বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন যে ভালো নির্বাচন করতে চান নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে অবাধ হবে সুস্থ হবে এই বিষয়ে এই কথাটাই উনি বিশ্বাস রাখতে চান ঠিক <laughs> 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 না আমি এরকম একটা মানে মন্তব্য করতে পারবো না কেন সরকার কি করবে এটা তো আমি এখনো জানি না সরকার কি করেছে এটা জানি এখন পর্যন্ত ইসির উপরে আস্থার ব্যাপারটা আপনাকে দেখতে হবে যে ইসির উপরে আমাদের একটা বড় দল এবং জোটের কোন আস্থা নেই এবং দেশের যদি জাতীয় পার্টিকে ধরা যায় দেশের ষাট ভাগ ভোটারের কোনো আস্থা নাই এখনো ইসির প্রতি সুতরাং ইসি কে বুঝতে হবে যে শুধুমাত্র সরকারের রাস্তাতে তারা ভালো ভোট করতে পারবেন না জি অসংখ্য ধন্যবাদ যেন বললাম সাহেব আপনাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যেটা ব্লাবু ভাই আমি আপনাকে বলছিলাম যে ইলেকশন কমিশনের ইয়াতে এখনো সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষের আস্থাটা নেই তো সেই আস্থাটা কিভাবে এনে দিবে বিরোধী পক্ষকে এখন নির্বাচন কমিশন বারবারই বলে আমরা কি কাউকে জিতিয়ে আস্থা আনবো প্রথম কথা হলো যে সিক্সটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এটা বলা খুব মুশকিল কারণ ওনাদের আসলে কত পার্সেন্ট আছে নির্বাচিত হয়ে আসার পরেই কিন্তু বোঝা যাবে যে ওনাদের কি পার্সেন্টেজ আছে আমার তো মনে হয় ওনাদের খুব ভয়াবহ অবস্থা কারণ আমরা যখন গ্রামে যেখানে যাচ্ছি আমাদের এলাকায় যাচ্ছি কোনো অস্তিত্ব নাই ওনাদের সমস্ত কনসেন্ট্রেশন হলো ঢাকা শহর এই যে ওনাদের আসেন ওই ধরেন এক লাখ দুই লাখ লোক নিয়ে আসবে যে কোনো কেউ নিয়ে আসতে পারে আপনিও যদি অর্থ থাকে আপনি অর্থ খরচ করেন এক লাখ দুই লাখ না পারেন পঞ্চাশ হাজার লোক তো আপনি নিজেও আনতে পারেন আপনারা যে এত লোক আনেন এত টাকা কোথায় আপনারা টাকা দিয়ে আনেন এই যে আমাদের ভালোবাসে জনগণ সেই জন্য কারণ উন্নয়ন তো আওয়ামী লীগ করেছে উন্নয়ন তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করেছেন সুতরাং যদি জনগণ আসে জনসমুদ্র যদি হয় আওয়ামী লীগের মিটিং এ হবে ওনাদের মিটিং এ হওয়ার কোনো কারণ নাই তার কারণ হচ্ছে ওনারা দেখেন আপনারা একটা উন্নয়নের কথা ভুলে গেলাম আমরা এই যে আপনার একটা চোদ্দ বছর ধরে আপনি একটা কনস্ট্রাকটিভ কিভাবে বিরোধী দলের জায়গায় বসে একটা রাজনীতি করবে সেই পার্টুক করেন সেই পার্টুকু আপনারা কিন্তু ব্যর্থ আপনাদের হলো শুধুমাত্র একটা কিভাবে সরকারকে আমরা টেনে নেওয়াব কিভাবে রাজপথগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে তারপরে এই সরকার চলে যাবে এইটি হলো ওনাদের একমাত্র এখন মূল যেটা ওনাদের যদি আমি বটম লাইনে আসি বটম লাইনের জিনিসটা কি ওনারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে আপনার তত্ত্বাবধায়কের তো তাদের দাবি তত্ত্বাবধায়ক করতে হবে এইটা এটা করতে গেলে কি হবে তাদের একটা গণ অভ্যুত্থান করতে হবে গণ অভ্যুত্থান করা মানে যে জনগণের যে প্রেশার সেই চাপে পড়ে সরকার বসে পড়লো তখন ওনারা বিজয় লাভ করবে কিন্তু আমরা যারা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো এইটা অদূর ভবিষ্যতে মিনিমাম কোনো সম্ভাবনাও নাই এটা ওনাদের স্বপ্নের ভিতরে আছে ওনাদের এই গণ অভ্যুত্থানও পারবে না 
সুতরাং নির্বাচন নির্বাচনের মধ্যে আছে কিন্তু আপনি একজন জনপ্রতিনিধি আপনার বাস্তবতা আপনি আপনার এলাকায় কি দেখতে পাচ্ছেন ওনাদের কোন নেতা নেত্রী কি ভোটের জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছে ওনাদের ওনারা মুখে অনেক কথা বলছেন কিন্তু ওনাদের নেত্রী আমাদের এলাকায় যেরকম আছে আর অনেক জায়গায় আছে আমাদের যারা সংসদ সদস্য আছে আলাপ করি তারা তাদের কাজ কিন্তু করে যাচ্ছে সেটা কি কাজ ভোটের কাজ না আপনাদের উৎখাতের কাজ না তারা তাদের ভোটের কাজ করছে যদি উৎখাতে যদি তারা না পারে সে জনসমর্থন ওইভাবে যদি না করতে পারে গণঅভ্যুত্থান যেটা যারা চাচ্ছে সেটা যদি করতে না পারে তাহলে তারা নির্বাচনের দিকে যাবে কারণ নির্বাচনের দিকে না যায় এইবার বললাম না তাদের অস্তিত্ব কোনো কিছু থাকবে না একবারে দেউলিয়া জি জি तत्कालीन केंद्रीय सरकार इंटरफेयर करें पाकिस्तान के सामरिक जानता देश बोली मौलवी तर विचार व्यवस्था जत स्न मुक्ति क्षमत समझोता पथ तैर कर लो शपथ ग्रहण अनुष्ठान मुक्ति मानुष के मुक्ति सब चे बड़ दायित्व कारण तुद्ध राजनीतिविदी सुशील विभिन्न पेशाजीवी मानुष मुसड़े पड़ल मुसड़े पड़ल अच्छा देखें चोखे सामने बांगलेश मानुषा समझोता निर्वाचन कर लो चौदह ते भोटार विहीन कर लो एक पार्श्वर्ती राष्ट्र पर सचिव एस निरपेक्ष लोक क्षमता दिए निर्वाचन कर भर्ती कर छाड़ाचन रूप 
96 নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায় বিএনপি 164 সিটের বিরোধী দল হয় তাহলে এই সংবিধান সংশোধন করা নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছাই হচ্ছে প্রধান নিয়ামক এখানে অন্তরায় বলে কিছু নাই কারণ সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেকশনকে সরকার মানে নাই দুই টান তত্ত্বাবধায়ক হতে পারে বলে যে শর্ট নোটে ওনারা মতামত দিয়েছেন ডাইরেকশন দিয়েছেন সেটাকে পার্লামেন্টে যে আইন পাস করে লাইগেশন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচনের সমস্ত টানটাকে তারা নষ্ট করে দিয়েছে পাপি আপা কথা হচ্ছে শেষ কথা কেয়ারটেকার ফিরবে না আপনারা ফিরাতে পারবেন কেয়ারটেকার নিয়ে আমাদের কেয়ারটেকার এই শব্দটার সাথে আমি একমত না ও তো নির্বাচনকালীন আমি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার শুধু এক টার্মের জন্য না তড়িঘড়ি করে আমরা আইন পাস করতে যে ত্রুটি বিচ্যুতি বহুত কিছু থাকলে থাকতে পারে 96 সালে সত্যিকার অর্থে তারা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারটাকে পাকা পুক্ত করে জব আর একটু বিধি ব্যবস্থা করে ফাঁক ফকরগুলো সব সুন্দর করে গোছায় গাছায় করত তাহলে আজকে যে তত্ত্বাবধায়ক যেটা আনলো তারা তারাই আবার যে বিরোধিতা করছে এটা তো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আওয়ামী লীগের আচ্ছা আমি সেই জায়গা আমি তখন তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া ক্ষমতা আসতে পারবে না তখন তত্ত্বাবধায়ক করে মায়া কান্না কাঁদছে এখন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে ক্ষমতা থাকতে পারবে না এখন এটা উনি আনবেন না আমরা ভোটে যে সমস্ত জনগণকে ঘিরে যা যা আলামতগুলো দেখছি সব কিন্তু ভোটমুখী এখন আপনারা যদি ভোট থেকে দূরে থাকেন ওনারা বারবার বলছেন আপনারা একদম ভ্যানিশ হয়ে যাবেন শুনেন ওনারা তো আমাদেরকে ভ্যানিশ অনেক আগে করে দিয়েছে জি আর রহমান মাইনাস তো বিএনপি ভ্যানিশ তো বিএনপি কি ভ্যানিশ হ্যাঁ আজকে যে লোকটা 80 টাকা কেজি সবজি খেতে পারে না বিএনপি করে না সেই লোকটা বিএনপির মিছিলে আসছে মুখের দিকে তাকায় থাকছে যে কবে এই 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 যে জালেম সরকারটা বললেন টাকা দিয়ে এই জালেম সরকারটাকে কবে বিতাড়িত করবে টাকা দিয়ে আছেন আপনি সাংবাদিক উনি যেহেতু সাপ্পাসিলের এমপিও নেই হ্যাঁ সাপ্পাসিলের এমপির মতো এর চেয়ে বেশি কথা আপনি শুনতে পারবেন না এই যে কথা আপনি বলছেন হ্যাঁ আপনি যেহেতু সাংবাদিক সরজমিনে বিএনপি যখন মিটিং হবে তখন পা ফাটা মানুষগুলোকে লুঙ্গি পরা মানুষগুলোকে গায়ের ঘামের গন্ধ হয়েছে মানুষগুলোকে যারা পানে লাল চতুর্দিকে পড়ে ওদেরকে নীরবে নিভিতে জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি যে মিটিং আসছো তুমি কি বিএনপি এর কর্মী সমর্থক না সদস্য আমাদের এখানে লুঙ্গি পরা লোক আছে না আমাদের কি সুযোগ করে আছে আচ্ছা আমি আমার ভোটের অধিকার দেখেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের ভোটের অধিকার যা जनगण पता मन कर लुंगी घम डिप्रेशन भुगते मन <laughs> 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 
আমরা তো কিছু বলছি না এটা এটা যদি মিডিয়া বলতেছে আর আরেকটা দেখেন না এটা খুব খুব একটা পয়েন্ট দেখেন একটা আপা একটা পয়েন্ট না আমার একটু একটা প্রশ্ন সেটা হলো এই যে বললেন আপনি না না জাস্ট আমার একটা কথা এটা আমরা আচ্ছা আচ্ছা একটা দলকে হ্যাঁ বলতে হচ্ছে বিদেশ আমার দল কেন সব বিদেশ আমার পক্ষে আর সংবাদ মাধ্যম দেশ বিদেশ সব জায়গায় আসছে বিদেশ আমার পক্ষে আমাদের বলা লাগে না কারণ আমাদের নেতৃত্ব জানে কিভাবে ডিপ্লোম্যাসিটা কাকে বলে তুমি জানো আচ্ছা রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ভাবে এই সেলফিটা অংশ গ্রহণ করেছে তারা কি আপনাদের মতো এরকম একবারে বাধায় বাধায় নিয়ে রাস্তায় নেবে না না আমরা কেন সংবাদ মাধ্যমে আসছে এটা আমার বলার কোনো কিছু না পায় না ভাই জোর করে হাসেন আবার আপনার বুঝতে পারছি আমি আপনার আপনাদের আজকে অনেক যথেষ্ট ডিপ্রেশনে ভুগতেছেন আপনারা কারণ সব পথ প্রায় বন্ধ আচ্ছা উনি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যাতে একটু দেখা সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আচ্ছা আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এটা তো এই ডিপ্লোম্যাসি গুলো তো পররাষ্ট্র মন্ত্রী করবে না আপনারা থাকলে তাই করতে উনি বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন হ্যাঁ 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 বিনয়ের সঙ্গে জি তার মানে প্রোগ্রামটা আনুষ্ঠানিক আলোচনাটা একটা ফাঁক ফকর চেয়েছেন উনি নির্ধারিত কিছু নাই যদি মিলে যায় যদি লাইকটা যায় জি 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 মানে এটা তো আপনার জন্য এত কষ্ট করে আমি এটা বুঝতেছি জি জি ভাই মানে আমার আপনার কিন্তু আজকে সত্যি আমি গতবার তো কথা বললাম অনেক ডিফারেন্স আপনারা মানে কারণ আপনাদের বিদেশের পত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লোকাল পত সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখন এতদিন তাই করছিল আরে ভর করে হ্যাঁ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাই তো নির্বাচন আসে তাহলে আপনি নির্বাচন আসেন নালে গণঅভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নেন কিছু তো পারছেন না আপনি আপনার মতো ছাপ্পাসিলের এমপি কে অনুমোদন এই দেখেন ছাপ্পাসিল ছাপ্পাসিল করতে না বাংলাদেশের ভোটার দেবে না জনগণ দেবে না কেউ দেবে না বিরোধী পক্ষের এই কথাগুলো সহ্য করতেই হবে হ্যাঁ অবশ্যই এটি নিয়ম তা তো অবশ্যই তার সম্মান করতে করি তো কথা আমার একটা পয়েন্ট আপাজি কথাটা উঠলেন যে সব লোকই তো খারাপ হয়ে গেল ঠিক আছে না সিভিল সার্ভিস থেকে শুরু সবাই সবাই দই তাইলে উনার যখন তত্ত্বাবধায়ক আসবে নির্বাচনটা কে করে দিবে আমি আপনাকে উনার তো সবাই খারাপ আমি একটা কথাই বলেছি সরকার যখন ডিসি কে এসপি কে ইওনো কে ওসি কে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবে সরকারের আজ্ঞা বহ হিসেবে তখন ওনাদের মূল জায়গাটা লাবু ভাই সেটা হচ্ছে ওনারা সবাইকে মানবেন ওনারা একজন ব্যক্তিকে মানবেন না সেটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে তার বিকল্প বাংলাদেশ জায়গাটা ঠিক না আপনার দলে না থাকে না থাকতে পারে বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনারা ভোট চোর না 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 আপনারা ছাপ্পাছিলেন শুনেন এই যে চুরি জামানি যা বলেন আপনি কি 79 এর নির্বাচন ভুলে গেছেন बला खाली मटे चले आसबा 
ওনারা বসে থাকুক এই ভাবে আস্তে আস্তে শেষ মানে আপনাদের খেলো না প্রতিপক্ষ নাই না উনি প্রতিপক্ষ তো ওনারা ছাড়া সবাই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে না তারা সবাই আসবে তো ওনারা আসবে না তো ওনারা না আসলে বুঝতে পারছেন যে ওনাদের আসতে আলটিমেটলি কি হবে হ্যাঁ বললাম না দেউলিয়া মানে আপনাদের ওনার অস্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না এমনি তো বিলিন ওনারা ওনাদেরকে বাঁচায় রাখতে কারা কিছু বাইরের শক্তি এবং কিছু এই লোকাল টাকা পয়সা দিয়ে আপনারা তাদের কর্মীরা আছে কিছু কর্মী নাই এমন তো একদম মাঠে কারা আসতেছে তাদের কর্মী দুই চার লাখ কর্মী থাকা কোনো ব্যাপার না তো এই কর্মী নিয়েই তো ওনারা আছেন আর কি জনগণের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা সংশ্লিষ্ট কিছুই নাই আর উন্নয়ন তো আল্লাহ দিলে কিছুই করেন নাই খাম্বার রাজনীতি করেন খাম্বার ব্যবসা করেন সবই তারা করেন ঠিক আছে না তো সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাথে যদি তাদেরকে পাল্লা দিতে হয় নির্বাচনে আসতে হবে নির্বাচনে এসে একমাত্র পথ সেটার মধ্যে দিয়ে আসেন যদি নির্বাচিত হতে পারেন সরকার গঠন করবে शक्ति सरकार निरपेक्षा मृत्यूत्री जनगण 
তোমাদের সময় উঠবো বাকি কাজ শেষ করে না সারা রাত জাগে সারা দিন ঘুমায় আচ্ছা তো এই যদি তাহলে মাঝ রাতে তাহলে ভোটটা করলো কি ওরা যদি সারা দিনই ঘুমাইলো রাত জেগেই তো ভোট করে চুরি করছে রাত জেগে ওরা ঘুমায় থাকে ওরা রাতে ঘুমায় থাকে এই যদি এই যদি আপনারা রাত জেগে ঘুমাইতে যায় ছটার সময় উঠে ভোট কেন্দ্রে যাবে এবার কি করবেন জেগে থাকেন এইটুকু যদি আপনাদের হয় এবার কি করবেন বাংলাদেশে একতরফা নির্বাচন হবে না হবে না হবে না राजाकार जमाचन शासन बारोमीटर दलानी प्रेक्षक कारण क्षमत बंगबंधु कन्या के आवी नेतृबृंद के ग्रेनेड हमला हत्या कर प्रचेषा 
এর পরে উনারা কোন মুখে কথা বলে আমি নিজেই বুঝি না তারা আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করেছিল কোন মাত্রায় তারা যে গ্রেনেড হামলা করে আমার ছাব্বিশ জন আইভি রহমান সহ এতগুলো মানুষ মারা গেল আজকে কত মানুষ স্প্রিন্টারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে তারা বিনাতিপাত করছে এনাদের সৃষ্টি উনারাই করেছেন কিন্তু এই কাজ তারপরে যদি উনারা আমাদেরকে এমন সবক দেয় যে বিভিন্ন রকম গণতন্ত্রের কথা বলে ছাপ্পা ছেলের কথা বলে এত কিছু করে তারপরে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা লাইনের উপর দেশটাকে এনে উন্নয়নের সূচক যদি সবকিছুই ঊর্ধ্বমুখী হয় তাহলে কিভাবে উনারা বলে যে দেশে উন্নয়ন হয় নাই কারণ উনারা চোখে দেখবে না তো উনারা এই এলিভেটেড হাইওয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে দেখে না উনারা মেট্রো রেল দেখে না উনারা কর্ণফুলি টানেল দেখে না উনারা পদ্মা ব্রিজ দেখে না উনারা কিছুই চোখে দেখবে না এখন উনাদের চোখে এখন সর্ষে ফুল আস্তে আস্তে আরো সর্ষে ফুল আসবে তার কারণ তাদের অবধারিত যদি তারা এই মুখী না নির্বাচন মুখী না হয় এই দল এর অস্তিত্ব আর থাকবে না সুতরাং যদি দলের অস্তিত্ব রাখতে চান একটা সুন্দর আমরা তো চাই যে সংসদে একা বসে থাকলে তো আমারও নিজেরও ঘুম আসে আমরা চাই একটা শক্তিশালী অপোজিশন আসুক আর যদি সরকার জনগণ তাদেরকে ভোট দেয় তাহলে তারা আসবে আমরা তখন অপোজিশন হব কিন্তু আমরা চাই মনে প্রাণে চাই যে বিএনপি আসুক বিএনপি আসলে সংসদটা গরম হবে সুন্দর ভাবে গণতন্ত্রের চর্চা হবে করার জন্য আপনারা কি বিএনপি ভাঙার চেষ্টা করছেন না না ভাঙার তো পোস্ট আর ও আরেকটা কথা বলি এই যে একটা কথা আসছে ওনার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম এটা ইঙ্গিত পেলাম আমরা এটা রাজনীতি তো রাইট রাজনীতির মধ্যে তো আমি চেষ্টা করব যে ওনার দলের থেকে বিশটা লোককে ভাঙাইতে পারি কিনা বা অমুক দল থেকে এটা করতে এটা তো পলিটিক্স তো সেই জায়গাতে অন্যায় তো কোনো কিছু না কে কি করছে এটা আমি জানি না ওনার কাছে উনি বলতে ভালো বলতে পারবেন যে এই ধরনের কোনো কিছু আদৌ হচ্ছে কিনা বাট হওয়াটা তো অস্বাভাবিক কিছু না আমি যদি পারি যে ওনার দলের ভিতরে তিনটা ডিভিশন করে দিতে পারো তাহলে আমার খুশি হবে তিনটা ভাগ করে দিতে তার মানে আমাকে ক্ষমতা আমি আমি মনে করি মানুষের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে যখন এই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এবং সমান সমান দুটো দল সংসদে বাহাস করবে টকশোর টেবিলে বাহাস করে লাভ নাই সুতরাং আগামীতে ভোট দেখা যাক সবাই মিলে ভোট করে নাকি কি হয় ভোট সুতরাং নির্বাচনমুখী 
যে দেশ সেটা ইলেকশন কমিশনের যে কাজ সেটা দেখেই মনে হচ্ছে কারণ ইলেকশন কমিশন একটি সাংবিধানিক জায়গাটাকে আইন নিয়েই চলতে হয় সুতরাং তাকে তার মত করে তফসিল ঘোষণা করতে হবে তবে রাজনৈতিক যে অমীমাংসিত জিনিসগুলো সেটা সমাধান কিংবা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা নির্বাচন কমিশনের কাজ না এখন দেখার বিষয় রুলিং পার্টির অধীনেই সব সময় যদি ভোট হয় এবারেও যদি তাই হয়ে থাকে সরকার সেই ভোটটাকে কতটা ফেয়ার করে সেটাই হচ্ছে মানুষের চাওয়া এবং এটাই নির্বাচন কমিশন চাচ্ছে যে তাদের সক্ষমতা তারা প্রকাশ করবে সরকার তার জায়গায় নির্বাচনকালীন সময়ে রুটিন ওয়ার্কটা করবে তবে বিরোধী পক্ষ কি করবে সেটা কিন্তু আরও একটু দেখার বিষয় সরকারি দল মনে করছে বিরোধী পক্ষ বিরোধিতা করছে কিন্তু তারা ভোটে আসবে ভোটে আসলে বিসমিল্লা না আসলে আমরা কেউ জানি না আমি সময় ইসলাম আজকের মতো শেষ করলাম শুভরাত্রি